Hello! Eu tenho uma pergunta para você. Você já ficou confuso ao ter que usar os verbos speak, tell, talk and say em inglês? Aposto que sim. Eu sou a Tia Jaqueline da Skyline de Idiomas e hoje eu vou falar sobre esses quatro verbos. Say, speak, tell and talk. E eu vou falar da diferença em quando usar esses verbos na língua inglesa. Let's go! Antes de começar, eu quero explicar que em português todos esses verbos têm uma tradução literal, ou seja, talk é conversar, speak, falar, tell, contar, and say, dizer. Em inglês, em muitas situações, não é aconselhável traduzir tudo ao pé da letra, por isso é importante conhecer esses verbos, os significados, as diferenças, praticar bastante para saber usar eles de forma bem natural e saber o que eles significam em situações específicas. O primeiro verbo aqui é to say, dizer em português. Em inglês, to say tem usos específicos. You can say hello, você pode dizer olá. You say sorry, você diz desculpas. Or you can say goodbye, você pode dizer tchau, tchau. Ainda usando o verbo say. You can say something to someone. Você pode dizer algo para alguém. You say your name. Você diz o seu nome. Olha só esses outros exemplos. They say our town is very dangerous. He said he prefers tea over coffee. Agora imagine que você está contando uma história. Você pode dizer assim. She said she was going to the store. Ela disse que estava indo à loja. O verbo say é muito usado para citar o que alguém falou. Por isso vemos muito isso nos livros. Por exemplo, she says, I need your help. Ela diz, eu preciso da sua ajuda. Ou então, John said, I'll see you tomorrow. O John disse, eu te vejo amanhã. Agora, preste atenção nesses outros exemplos que a gente encontrou utilizando o verbo say. What do you say? What do I say? What was I saying? I said not that. O segundo verbo é to speak, ou seja, falar. Ele é literalmente falar, se expressar verbalmente em uma língua. Por exemplo, I speak English. Eu falo inglês. Você também pode dizer, you speak to someone. Você fala com alguém. Speak up. Fale ou se expresse. He speaks softly when he's nervous. Yesterday I spoke with my friend on the phone. Podemos também usar o verbo speak em situações mais formais, como palestras, discursos ou apresentações. Por exemplo, the diplomat will speak to the United Nations Assembly next week. O diplomata vai falar para a Assembleia das Nações Unidas na próxima semana. Agora confira mais alguns exemplos que a gente encontrou com esse verbo. Mom, do not speak when I'm speaking. I want to get the donor heart and lung as we speak. We've spoken before. Agora é hora de falar do talk. Ok, também significa falar, mas ele pode ser traduzido como conversar. Ou seja, quando a gente tem uma troca de ideias ou uma conversa mais prolongada. Vamos ver alguns exemplos do uso desse verbo. They talked for hours on the phone. Eles conversaram por horas no telefone. The students talked to the teacher. Os alunos conversaram com a professora. Com esse verbo, é muito comum ver a expressão talk about. A gente coloca essa preposição porque muitas vezes a gente precisa expressar sobre o que as pessoas estão conversando, ou seja, o assunto, o tópico da conversa. Olha só esses exemplos. Let's talk about your plans for the weekend. Have you talked about the vacation with your family? Agora veja mais exemplos com o verbo talk. You should talk on the way. Just talked. They were talking about a guy that Ali was secretly involved with. Tell me why. Nessa música tem o próximo verbo que a gente vai falar. O verbo to tell. Que significa contar. Ou seja, relatar algo para alguém. Na música a gente viu que eles dizem Tell me why. Me diga por quê. Mas olha só outros exemplos para você entender melhor. We will tell the truth to everyone this weekend. 
She told me the secret. Esse verbo também pode ser usado para dar instruções ou ordens a alguma pessoa. Por exemplo, My boss told me I'll have to finish the report by Friday. She told him to clean his room. Agora mais alguns exemplos que a gente achou usando o verbo tell. I told Grace you told Jared. It he was telling the story. Come on, tell I'm me. Tell me. And that's everything. E aí, pessoal? Entenderam esses verbos? Entenderam que eles, apesar de serem bem parecidos, têm situações e contextos em que eles podem sim diferir um pouquinho no significado. É muito importante saber diferenciar essas situações e saber usar esses verbos corretamente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. E se você está pensando em aprender inglês, a Skyline está sempre com matrículas abertas. A gente tem cursos presenciais e online, ok? See you! Bye!